è lo stesso carisma con la stessa forza che tutti noi teniamo dentro siamo laici, siamo sposati, siamo non sposati, siamo sacerdoti, religiosi o religiosi, eh, salesiani cooperatori, ex allievi, ex allievi, amici del movimento giovanile salesiano, che abbiamo molti anni di vita o meno, tenemos, tenemos, <ride> abbiamo tutti... <ride> dentro di noi la forza di questo stesso carisma che è una forza incredibile della creatività dell'amore che non finisce mai di inventare nuove strade e di inventarlo insieme penso che non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per questo dono del carisma che ognuno e ognuna di noi non solo ha ricevuto, ma riceve ogni giorno, lo riceve nuovo e fa che quando ci troviamo, anche se mai ci siamo visti, ci sentiamo famiglia, siamo famiglia. Il tema della strena che il Rettore Maggiore ci ha regalato, ci regala quest'anno. Una famiglia senza frontiera. Don Bosco aveva colto che non poteva educare senza creare una famiglia con i ragazzi. E ha cercato una madre, la sua mamma, Maria Ausiliatrice, che ha creato la possibilità nei suoi giovani di trasformarsi vivendo insieme Don Bosco aveva la, la consapevolezza che uno solo è molto poco e non può niente però che il mettersi insieme era una forza invincibile Don Bosco diceva una corda è molto fragile, però se si mette tre insieme non si può romperla. A maggior ragione oggi, in un tempo così complesso, ma bello, bello perché è complesso, bello perché ci sono delle sfide, delle sfide nuove, delle sfide grandi, e al carisma salesiano nessuna sfida deve fare paura perché c'è questa forza dello spirito e questa forza del camminare insieme di cercare insieme vie nuove oggi di creare oggi questa famiglia nello stile che siamo chiamati a viverla oggi che è cresciuta molto per essere questo segno che è possibile creare relazioni, che è possibile amarsi, ricevere amore e donarlo, che è possibile costruire nella differenza che diventa, diventa ricchezza, che la famiglia che è la base della società la famiglia che siamo chiamate a, a, a sostenere con tutte le famiglie che siamo noi la famiglia che siamo noi le famiglie che costituiamo tante famiglie con cui siamo in contatto attraverso i nostri diversi modi, modi di essere impegni nella società, nella chiesa il credere che è possibile condividendo gli stessi valori approfondendo questo senso del valore della famiglia secondo il progetto di Dio approfondendo perché oggi non si può semplicemente dire alcune parole belle si deve poter dar ragione di quello in cui crediamo 
Per questo è molto importante condividere insieme, riflettere insieme, studiare, vivere insieme. Per essere questo segno, particolarmente per le nuove generazioni, per i giovani, che è possibile costruire una famiglia a partire dall'esperienza, a partire da relazioni costruttive, da relazioni di affetto, di libertà, di fiducia, di gioia, di speranza. E la famiglia salesiana, qualunque sia la caratteristica di ogni gruppo, ha questa responsabilità a partire dalla sua esperienza di vita, dalla sua testimonianza, di essere un segno per i giovani di oggi. Non c'è famiglia se non ci sono i giovani, i bambini i giovani, in qualche modo. In questo momento che siamo chiamati tutto l'anno ad approfondire questo tema della famiglia a partire dalla nostra identità, a partire dal nostro carisma, perché ognuno lo fa a partire dal suo carismo, carisma, ma nella Chiesa, noi famiglia salesiana, Abbiamo un colore da far brillare, che non farà brillare lo stesso i gesuiti o i dominicani. Loro lo faranno con il loro carisma. Noi abbiamo la responsabilità di far brillare il nostro colore come dono alla società e nella Chiesa. Camminando con i giovani. E è molto bello che dopo i due sinodi sulla famiglia che ha ispirato la strena in questo momento il Papa ha convocato il sinodo del 2018 18, sui giovani vuol dire che momento più privilegiato possiamo aspettare sono doni molto grandi che ci confermano nella nostra vocazione che ci stimolano ad essere sempre più famiglia, camminando con altre famiglie, sostenendo tante famiglie che vivono con gioia o con difficoltà, creando reti perché tante altre famiglie che, raggiungia, che raggiungiamo possano aiutare altre famiglie, creare come un movimento contagioso, di questo aiuto reciproco e a partire delle nostre vocazioni specifiche e in questo momento insieme metterci in ascolto dei giovani in ascolto dei giovani perché la famiglia salesiana ha la sua ragione di essere se è contagiosa per i giovani di oggi perché il carisma è fatto per i giovani e questo in tutte le nostre vocazioni. Non dobbiamo avere paura, solo metterci all'ascolto. Ascoltando riceviamo tanto. E ascoltando incontriamo lo Spirito Santo presente in noi tra di noi adulti, ma presente anche nei giovani. E insieme inventiamo le vie dell'oggi una famiglia che ha come tratto caratteristico di essere missionaria la famiglia salesiana è missionaria non vive per se stessa noi stiamo molto bene qui è bello essere insieme però è bello essere insieme perché quando usciamo Abbiamo più gioia, più forza, più, più entusiasmo per comunicare la buona notizia e l'esperienza che avremo fatto. E questo senza frontiera. La famiglia salesiana è missionaria in questo momento in cui c'è un movimento che sta cambiando il mondo attraverso il fenomeno della migrazione che è un vero oceano che si sta riversando sul mondo 
La familia salesiana ha una voce porque per lei nessuno es extranjero. Todos somos fratelli y e sorelli. En un mundo en que los jóvenes spesso sono, trovano tanta solitud, nosotros somos invitados a andar verso de loro, a encontrar la loro cultura, a lasciarci y a enriquecer de loro. Los jóvenes en nuestro capítulo general nos han dicho Voi no tenéis paura, si alcune cose voi no le sapete, noi ve le enseñamos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, no tenéis paura, alcune cose noi possiamo enseñarvele. Andate verso i giovani più poveri, noi possiamo andare. A noi, quello che importa è che voi ci sosteniate, che voi ci accogliate en vuestras casas, que vos te so, ayudaste a descubrir y a, vir, a vivir los valores, a trovar el senso de la vida, que podamos vivir en insieme. La familia salesiana, viviendo el signo de su familia con el color salesiano, metiéndose al ascolto de los jóvenes, preparando el signo de del año próximo del 2018 es una luce una pequeña luce pero una luce en la iglesia y en el mundo y también un signo que es posible construir la paz construirla porque se si puede si no construir de las relaciones gratuite, libere, nella differenza, farla diventare ricchezza. Pensiamo che, penso che stiamo vivendo un, mol, un momento storico molto bello e più ci incontriamo, più abbiamo voglia di vivere la risposta che Don Bosco, Madre Mazzarello e i nostri fondatori ci, hanno, ci invitano a dare oggi. A darla con coraggio, a darlo con fede, a darlo con speranza, a darlo facendo della nostra vita un dono di amore e a donarlo con gioia. La gioia è questa stella che possiamo fare brillare. Nel luogo dove viviamo e in tutto il mondo. Allora io vi auguro di sentire che possiamo camminare così, senza paura, porque la paura no porta en ninguna parte. La paura porta a chiudersi y noi dobbiamo aprirci. Possiamo caminar sin paura porque abbiamo una madre, María. El Papa ha mandado un mensaje a los migrantes de Estados Unidos qualche giorno fa que avevan un poco de paura, diciendo: No dobbiamo tener paura porque abbiamo una madre, la Madonna que nos acompaña. A mayor razón es nosotros que sentimos la auxiliatriz siempre presente. Porque si ella, somos familia.